Hi everyone. Today topic is MS Word. So first of all, what do you mean by MS Word? It is in one of the component of MS Office. It is in one of the component of MS Office. It is used for creating a documents. It is used for creating a documents. So MS Word is in one of the component of MS Office and it is in one of the word processing application. So it is in one of the word processing application. So here what do you mean by word processing? So word processing and the 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 way of the representation of the words the way of the representation of the words are called word processing words in manam a vidanga represent chayali main editing ocean of letla this quality subheading ocean of letla this quality normal text type letla this quality table ocean of name jali some images ocean of letla prepare chayali so dhiniki use as a content in a manamika demantamante what processing and so ms word and the m application and it is in one of the word processing application so it is used for creating a documents so it is used for creating a document so mari ms word ni manam endu kosam use chestha untam anta it is used for creating a documents now here what do you mean by document asalu document ante enti mari so document is nothing but a collection of information so document is nothing but a collection of information so document lopala em untadi some information anedi untadi so a type of information anedi document lopala untadi ante some text information gavachu ledante number information gavachu ledante symbol information gavachu ledante image information gavachu ledante tables information gavachu ఈ ఐదు రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనం ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఈ డాక్యుమెంట్ లోపల మనం రిప్రజెంట్ చేస్తా ఉంటాము సో ఇటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ని మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మన సిస్టమ్ లోపల ఖచ్చితంగా మనకి ఏముండాలి ఈ ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది కావాలి సో ఇది జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఎంఎస్ వర్డ్ సో ఇట్ ఈస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్ సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ మేకింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఏ documents now here what do you mean by document so document is nothing but a collection of information so din lopala em untadi manaki some information anedi untadi so in the lopala em em information untadi manaki text information gavachu number gavachu symbol gavachu image gavachu tables gavachu ee aidu rakala information ni manam ekkada represent chestam ante ee document lopala manam represent chestha untam సో ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా కనబడుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఆన్ స్క్రీన్ లోపల ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేసి అయితే ఉంది సో దీని లోపల ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి అనేది మనం తీసుకుందాం సో ఇందు లోపల ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయి అనేది తీసుకుందాము స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఎంఎస్ వర్డ్ విండో సో ఎంఎస్ వర్డ్ విండో లోపల మరి ఏమేం స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఐ మీన్ దీని పార్ట్స్ ఏమంటే ఏమైనా చూద్దాము సో ఫస్ట్ వన్ టైటిల్ బార్ నెక్స్ట్ వన్ మెనూ బార్ నెక్స్ట్ టూల్స్ ఆర్ ఆప్షన్స్ నెక్స్ట్ రూలర్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా స్క్రోల్ బార్స్ స్టేటస్ బార్ కంట్రోల్ బటన్స్ ఆఫీస్ బటన్ ఆర్ ఫైల్ మెను సో ఇవి మనకి ఎంఎస్ వర్డ్ విండో లోపల ఉండే పార్ట్స్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం డీటెయిల్ గా తీసుకుందాము సో ఫస్ట్ వన్ టైటిల్ బార్ సో టైటిల్ బార్ ఈజ్ యూజ్ టు అపేరింగ్ టాప్ ఆఫ్ ద విండో సో టైటిల్ బార్ అనేది ఎక్కడ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది అంటే ఒక విండోలో టాప్ ప్లేస్ లోపల ఉండేదాన్ని మనం ఏమనాలి అంటే టైటిల్ బార్ అనాలి ఇట్ షోస్ ద అప్లికేషన్ నేమ్ సో మరి టైటిల్ బార్ లోపల ఏం కనబడతా ఉంటుంది అంటే మనం ఏ విండోని అయితే ఓపెన్ చేసినామో దానికి సంబంధించిన నేమ్ వచ్చేసి ఎక్కడ కనబడతా ఉంటుంది అంటే ఈ టైటిల్ బార్ లోపల కనబడతా ఉంటది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి డాక్యుమెంట్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ అనేది కనబడతా ఉంది సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టైటిల్ బార్ ఈ టైటిల్ బార్ కి రైట్ సైడ్ లో త్రీ బటన్స్ ఉంటాయి మనకి సో వీటిని మనం ఏమనాలి అంటే కంట్రోల్ బటన్స్ అంటాం వీటిని సో మినిమైజ్ మాక్సిమైజ్ ఆర్ రీస్టోర్ డౌన్ అండ్ ఫైనలీ లాస్ట్ వన్ క్లోజ్ సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మెను బార్ 
సో మెను బార్ ఈజ్ యూజ్ టు అపియర్ డౌన్ ఆన్ ద టైటిల్ బార్ సో మరి మెను బార్ అనేది ఎక్కడ ఉంటది అంటే టైటిల్ బార్ కి కింద ఉంటది సో టైటిల్ బార్ కి కింద ఉండేదాన్ని ఏమనాలి మెను బార్ అనాలి సో మెను బార్ కంటైన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెనూస్ ఈ మెను బార్ లోపల ఏముంటాయి అంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెనూస్ అనేటువంటి ఉంటాయి వాటిని మనం మెనూస్ అనొచ్చు లేదంటే ట్యాబ్స్ అనొచ్చు లేదంటే రిబ్బన్స్ అనొచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ హోమ్ ట్యాబ్ కనబడతా ఉంది సెకండ్ వన్ ఇన్సైట్ పేజ్ లేఅవుట్ రిఫరెన్స్ మెయిలింగ్స్ రివ్యూ అండ్ వ్యూ ఓవరాల్ గా మనకి ఇక్కడ సెవెన్ మెనూస్ అయితే కనబడతా ఉన్నది సో ఈచ్ మెనూ కంటైన్స్ సమ్ ఆప్షన్స్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టూల్స్ ఆర్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మనం ఏ ట్యాబ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ట్యాబ్ కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అయితే ఉన్నది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హోమ్ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు అనబడే ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్స్ హోమ్ ట్యాబ్ కి సంబంధించినవి లేదు నేను ఇన్సెట్ ట్యాబ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ వచ్చేసి నాకు ఇన్సెట్ కి సంబంధించింది సో ఏ ట్యాబ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తే దాని ఆప్షన్స్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రూలర్ రూలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ స్కేల్ ఇక్కడ మనకి స్కేల్ అనేది ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తా ఉంటాం అంటే ఈక్వల్ ఉన్నది స్కేల్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ రూలర్ అంటాం ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్ రూలర్ అంటాం సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ రూలర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్ రూలర్ సో ఈ రూలర్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే పేపర్ మార్జిన్స్ ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి సో పేపర్ మార్జిన్స్ ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి ఈ రూలర్ ఈ స్కేల్ ని మనం యూజ్ చేస్తా ఉంటాం సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమన్నది టెక్స్ట్ ఏరియా సో ఈ వైట్ కలర్ పే స్పేస్ కనబడతా ఉంది కదా సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే టెక్స్ట్ ఏరియా అంటాము సో వైట్ కలర్ స్పేస్ ని మనం ఏమనాలి టెక్స్ట్ ఏరియా అన్నారు సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వచ్చేసి స్క్రోల్ బార్స్ ఇక్కడ మనకి రెండు రకాల స్క్రోల్ బార్స్ ఉంటుంది ఒకటి హారిజాంటల్ స్క్రోల్ బార్ ఉంటది ఒకటి వర్టికల్ స్క్రోల్ బార్ ఉంటది సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ స్క్రోల్ బార్ అండ్ ఇక్కడ కింద బాటమ్ లో ఉంటది ఇది వర్టికల్ స్క్రోల్ బార్ ప్రస్తుతానికి అయితే మనం కనబడట్లేదు సో అది ఎప్పుడు డిస్ప్లే అయితే అంటే ఇక్కడ జూమ్ అనేది మనం ఎక్కువ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ స్క్రోల్ బార్ అనేది మనకు కనబడతా ఉంటది సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ స్క్రోల్ బార్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ మూవింగ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ సో జూమ్ వచ్చేసి మినిమం సెవెంటీ తీసుకోవాలి మాక్సిమం వన్ టెన్ సో మినిమం సెవెంటీ మాక్సిమం వన్ టెన్ సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కంట్రోల్ బటన్స్ సో ఇక్కడ ఉంటాయి కంట్రోల్ బటన్స్ టాస్క్ బార్ కి టైటిల్ బార్ కి రైట్ సైడ్ లోపల ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ స్టేటస్ బార్ స్టేటస్ బార్ అనేది ఎక్కడ ఉంటది అంటే ఈ హారిజాంటల్ స్క్రోల్ బార్ కి కింద ఉండేదాన్ని మనం ఏమనాలి అంటే స్టేటస్ బార్ అన్నది అండ్ ఫైనలీ ఆఫీస్ బటన్ లేదు దీనికి ఇంకొక నేమ్ వచ్చేసి ఫైల్ మెను సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫీస్ బటన్ అంటాం లేదు అంటే దీన్నే మనం ఫైల్ మెను అంటాము సో ఇది ఓవరాల్ గా ఎంఎస్ వార్డ్ విండో లోపల ఉండేటటువంటి పార్ట్స్ 